Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman e, Seperti yang pernah saya janjikan Saya akan memberikan tutorial Load balancing di open class ya Non direct dan direct Seperti itu Baik sebelum saya lanjut Saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya Kepada teman-teman Yang sudah memberikan dukungan Melalui link about ini ya teman-teman Link donasi Jadi terima kasih banyak yang sebesar-besarnya Kepada semua teman-teman yang Sudah memberikan donasi dan e, semoga apa yang teman-teman berikan e, bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezekinya semakin dimudahkan, diberi kesehatan juga, diberi keselamatan sekeluarga. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut ke open class-nya ya. E, pertama-tama kita lihat dulu di sini saya menggunakan dual modem ya teman-teman. Jadi ada one di ETH1 dan one B di W10. Nah, di Konfigurasi open class yang sementara saya gunakan adalah konfigurasi yang e, proxy-nya berada di sisi proxy group ya teman-teman. Jadi maksudnya interface-nya berada di proxy group, bukan di e, proxy konfigurasi. Jadi terpisahnya bukan di akun tetapi ada di proxy group-nya ya teman-teman. Nah baik kita buka YACD. Di sini e, apa namanya? di uh, universal ini ini menggunakan dua modem ya teman-teman e eh, satu modem di one atau eth1 gaming pun juga demikian dan sosmed ini menggunakan w10 atau di 1b sama dengan pg streaming ini teman-teman nah baik uh, nanti saya akan upload konfigurasinya ya teman-teman namun pasti saya akan edit dulu biar tidak keliru nantinya karena di sini kan ada kekeliruan nih ada ETH1 W10 padahal ini ya e, semua ETH1 ya teman-teman ini juga ETH1 di sosmed kemudian di e, streaming di streaming juga oh sosmed dan streaming ini adalah W10 sedangkan universal dan gaming ini adalah ETH1 tapi nantilah saya benerin semua teman-teman untuk e, yang saya upload nantinya ya nah baik e, untuk nama abaikan saja itu hanya penamaan ya E, di sini berada di sisi interface apa interface nya berada di sisi proxy group baik kita pastikan dan kita lihat di config manage ya masuk di open class dulu kemudian di config manage oke okay. kita lihat di sini teman teman ada di proxy group ya ini juga saya sudah tata sedemikian rupa sehingga mempermudah nantinya sesuai dengan urutan urutan e, topologi ya karena urutan topologi seperti yang pernah saya jelaskan bahwa dari rule providers itu dibawa ke proxy providers dari proxy providers dibawa ke proxy group. Nah ini proxy grupnya ya teman-teman. Di sini untuk universal saya sudah tentukan ke ETH 1 ya. Kemudian gaming saya tentukan ke ETH 1 juga teman-teman. Kemudian eh, interface apa sosmed saya bawa ke interface w10 dan juga streaming saya bawa ke interface w10 ya baik kita buktikan dulu di sini kita buka net monitor semua menggunakan injek ya teman-teman di net monitor ini sorry kita akan lihat aktivitas di sini saya menggunakan streaming dulu ya streaming oke saya coba saya coba download di sini bisa mendownload lihat teman-teman jalan karena menggunakan injek dan interface nya jalan di 1B atau W10 oke kita ganti menjadi gaming ya karena gaming dengan universal sama ETH1 sosmed dan streaming di W10 oke kita coba yang gaming gaming berarti ETH1 ya one star kita lihat di sini ya betul yang bergerak naik adalah hanya one ya teman-teman Oke okay, untuk pisah modemnya e, sempurna di sini. Nah e, kebetulan paket yang saya gunakan inilah pak paket e, tidak tidak menggunakan tidak ada paket gaming ya teman-teman yang ada cuma paket sosmed. Jadi yang bisa tanpa injek hanya sosmed ya teman-teman. Nah caranya untuk membuat sosmed ini direct kita masuk kembali ke open class kemudian kita ke config manage. Nah 
di config manage kita kembali masuk ke proxy group ya teman-teman nah proxy group mana proxy group nah ini proxy group kemudian kita ke sosmed nah di sini ada sosmed mengarah ke w10 ya namun masih menggunakan masih menggunakan injek ya teman-teman oke cara mem mem membypass injeknya kita ganti ini proxy provider nya teman-teman jadi nanti tidak akan menggunakan proxy provider nah kita lihat di sini proxy provider etc kemudian open class nah di sini ada proxy provider nah ini adalah proxy provider untuk sosmednya ya teman-teman baik ini kita tidak akan gunakan proxy provider sosmed jadi tidak akan menggunakan injek untuk sosmednya di sini terutama di eh, pertama-tama di use dulu ya teman-teman use kita ganti dengan tulisan proxies seperti itu ya nah kemudian di bagian pp sosmed kita ganti menjadi direct huruf besar semua ya teman-teman nah seperti itu kemudian nanti menggunakan w10 ya oke okay, kita commit setting kemudian kita apply setting dan kita tunggu sampai restart diamondnya jika tidak klik silahkan klik enable open class ya teman-teman biar open class nya restart baik kita tunggu sampai terkoneksi nah sekarang kita buka yacd dan kita refresh dulu ya teman-teman di sini kita bisa lihat bahwa sosmednya sudah tidak menggunakan proxy eh, config ya atau proxy provider jadi tandanya seperti ini teman-teman langsung tertulis direct dan directnya tadi kita tentukan ke w10 ya kalau tidak salah config manage kita direct tadi ke w10 ya proxy group nah betul di w10 untuk untuk sosmednya baik kita langsung buka net monitor dan kita akan cek dan di sini kita pilih sosmed dan di sini kita cek lagi monitornya kemudian kita download ya resume nah otomatis ini tidak akan jalan karena tidak menggunakan injek teman-teman ini naik tapi kilobyte ya sorry nah ini tidak jalan karena tidak menggunakan injek dan ini adalah direct sedangkan saya tidak punya paket reguler teman-teman baik kita cancel nah coba kita buka browsing yang lain eh apa namanya coba ini ya tidak bisa karena saya tidak punya reguler ya teman-teman nah, baik kita langsung buka web sosmed whatsapp ya whatsapp.com kita lihat apakah bisa nah bisa teman-teman berarti ini sudah betul direct ya Oke kita coba download untuk eh, lebih jelasnya melihat di net monitor nantinya ya teman-teman ini saya perkecil dulu sekecil mungkin Sorry, mana ini kekecilan ya Oke kita akan download dari website eh, WhatsApp ini ya dari web yang eh, masuk dalam eh, paket sosmed kita 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 perhatikan di net monitor ya teman-teman apakah eh, w10 yang akan ngangkat nantinya betul Oke kita langsung download nah ini downloadnya jalan karena paket hanya paket sosmed dan sudah betul di 1B teman-teman oke berarti direct berhasil dan penentuan modemnya juga berhasil oke kita buktikan dulu untuk penentuan modemnya ya kita pindahkan lagi ke ETH1 misalnya kita masuk ke config manage lagi kemudian cari lagi proxy grupnya teman-teman ini adalah proxy group kemudian cari Uh, sosmednya mana sosmednya ya nah ini sosmed oke okay. berarti ini ya ETH1 di sini ETH1 kok gede semua teman-teman sorry ETH1 kemudian commit setting kemudian apply setting oke okay, kita tunggu jika tidak ada uh, aktivitas restart di sini restart DNS mas cukup klik enable open class sampai open class nya restart ya teman-teman seperti ini ini kita pindah ke ETH1 ya tadi W10 oke kita buka 
net monitor kemudian kita coba redownload kita download ulang atau kita pastikan dulu pakai ini ya nah kita resume dulu ini tidak bisa pastinya karena ini direct dan tidak ada injek teman-teman dan juga tidak ada kota reguler tidak bisa ya baik nah ini WhatsApp saya redownload apakah bisa jalan di ETH1 nah betul berarti sekarang yang direct adalah ETH1 teman-teman bisa kan jadi seperti itu fungsinya nah berhubung karena ini konfigurasi nanti yang saya backup dan saya akan bagikan e, jika nanti pada saat penerapannya teman-teman ingin e, universalnya atau streamingnya atau terserah teman-teman nantinya ingin dijadikan ingin dijadikan dual modem seperti contoh pada kasus ini universalnya termasuk download browsing saya akan jadikan dual modem ya teman-teman dan tetap menggunakan injek cukup di sini masuk di config manage kemudian di proxy group universal mana proxy group nah ini di proxy group PG universal saya hilangkan penentuan interface nya teman-teman Oke okay. saya hilangkan penentuan interface nya ya Oke okay. setelah ini setelah ini kita eh, sebelum commit setting dan apply setting kita edit dulu di bagian universalnya karena penentuan interface nya akan kita simpan di konfigurasi injek nya teman-teman seperti itu ya karena kita tidak akan direct kita mau menggunakan dua modem sedangkan di sini penentuan interface di sini tidak bisa jika menambahkan e, dua modem teman-teman hanya support satu modem jadi kita simpennya di sini di akunnya ya maaf ya SNI nya saya tutupi nah ini saya memang sudah siapkan ya di konfigurasi ini tinggal hilangkan tanda pagarnya teman-teman ini juga dihilangkan tanda pagarnya kemudian di save sudah di save nah barulah commit setting oke okay. kita commit setting tidak ada proses restart cukup kita restart manual ini open class di sini kita exit ya nanti kita buka ulang oke kita tunggu sampai terkoneksi kembali open class nya oke sekarang kita buka ycd jadi sama seperti tadi ya menu menunya sama seperti tadi namun sekarang PG Universal ini menggunakan dua modem teman-teman One dan One B atau ETH1 dan W10. Nah eh, sebelumnya kita eh, cek dulu ya sosmed apakah dia tetap masih eh, direct dan eh, ke satu modem. Baik kita cek dulu. Tinggal kita redownload yang ini, redownload. Nah dia masih direct ya teman-teman Dan masih berada di ETH1 Oke coba kita download yang ini Resume Otomatis tidak bisa karena saya tidak punya paket reguler Nah oke Saya akan jalan di dua modem nih dengan paket inject Saya tinggal pilih universal Kemudian langsung saya download Oke Nah bisa jalan kan teman-teman Jalan dan kedua modem jalan tidak naik satu jalan jalan nah sekarang jalan dua modem teman-teman jadi load balancing lagi untuk universalnya seperti itu ya jadi untuk menggunakan dua modem penentuan interface harus ya harus ya ini harus loh harus berada di proxy provider atau berada di akun seperti ini interface name ETH1 interface name w 0 itu jika ingin menggunakan dua modem di satu proxy group seperti itu teman-teman jadi untuk directnya penentuan modemnya berada di konfigurasi di sini proxy group ya maksudnya proxy group nah di proxy group universal sudah tidak ada interface nya kemudian di gaming ada interface satu kemudian di Sosmed ada interface 1 Streaming ada di W10 Seperti itu ya teman-teman Nah coba saya ganti lagi Sosmednya ke W10 Secara direct ya 
W10 commit setting kemudian apply setting oke okay, tidak ada proses langsung saya klik enable ini masih dalam keadaan direct ya sosmednya nah oke okay, sekarang sudah start kita lihat net monitor jadi sekarang sosmed direct dan di W10 atau 1B coba kita resume nah jalan lagi dan di 1B oke okay. coba yang ini tidak bisa pastinya resume oh sorry ini masih terpilih universal teman-teman pantesan kita harus pilih sosmed di sini. Nah, otomatis ini tidak bisa resume, tidak bisa. Tapi jika WhatsApp saya resume, pasti bisa dan jalannya di One B. Resume, pasti bisa. Nah, tuh bisa, jalannya pasti di One B. Nah, itu kan, oke. Okay. Sedangkan di Universal tadi, ini masih dual modem. Nah gitu teman-teman kadang membingungkan dari segi setting aja sih Kita sering lupa menentukan Lupa setting mana ini mana itunya Nah ini kenapa cuman one yang jalan ya Padahal saya buka untuk one b juga Di konfigurasi universal ya universal Ini ETH1 ini W10 Oke harusnya jalan dua-dua tapi cukup kita stop dulu kemudian kita pastikan di sini di proxy grupnya tidak ada interface nah di sini tidak ada interface ya oke sudah bener kita langsung overview dan enable Nah baru teman-teman Jadi memang terkadang seperti itu ya Kita harus stop dulu Biar diamondnya benar-benar stop Benar-benar berhenti Dan dia benar-benar memulai ulang Biar semua setting yang dibacanya itu langsung diterapkan Oke seperti itu Memang terkadang terjadi seperti ini Apabila kita hanya merestart open place nya Maksudnya menekan tombol enable open place ini jadi memang sebaiknya sih disable dulu dan tunggu beberapa saat pastikan benar-benar diamondnya stop di latar belakang teman-teman. Karena seperti ini nih, saya pun juga terkadang keliru ya jika menemukan hal seperti ini. Perasaan tadi saya sudah tentukan ke one satu atau e, ke ETH1, tapi ini kenapa masih bocor ke ETH2 ya? Nah, sering seperti itu teman-teman. Nah, ini e, terkadang kita ceroboh ya. Jadi memang sebaiknya kita disable open place seperti ini jadi benar-benar diamond running ini betul-betul running di latar belakang dan tunggu beberapa saat ya e, terkadang kan user interface ini memberikan informasi e, cepet namun sebenarnya proses di background itu masih lama seperti itu teman-teman nah sekarang kita klik enable open place lagi Oke, okay. nah kita pastikan lagi di sini kita refresh. Nah ini harus diulang semua update-nya. Oke, okay. universal. Kenapa tidak bisa ngeping ya teman-teman? Yang lain bagus, ini bagus. Ini bagus. Oh, ini akunnya kayaknya bermasalah. Nah, bagus. Sekarang di Universal berada di dual modem. 
Oke, okay. dan konfigurasinya terletak di proxy provider. Oke, okay. jalan 2 interface. Betul. Nah, kemudian di sini kita pilih sosmed. Nah, ini sosmed tadi saya sudah setting interface-nya ke 10, W10 dan tidak menggunakan inject. Nah, ini coba kita resume pasti tidak bisa teman-teman karena tidak ada reguler. Oke, coba yang ini kita resume pasti bisa karena memang sosmed dan hanya one B tuh kan. Jadi oke dah, saya rasa cukup ya teman-teman. Seperti itu. Setidaknya kalau bingung-bingung dikit ya tenang, e, kembali aja cek semuanya. Jangan lupa disable aja semua open classnya ya. Jadi disable-nya di sini karena memang terkadang jika hanya enable open class artinya merestartnya saja itu tidak tidak selamanya mulus teman-teman. Memang sih kebanyakan mulusnya tapi tidak selamanya terkadang sesekali kayak tadi ya seperti tadi itu tiba-tiba saya dibikin keliru karena tiba-tiba saya sudah tentukan kedua modem kenapa jalannya cuma ke satu modem. Nah itu karena masih tertinggal di konfigurasi sebelumnya teman-teman. Oke ya. Jadi nanti saya upload eh, yang saya upload nantinya mungkin berbeda dengan yang di sini karena saya akan menambahkan keterangan-keterangan ya di konfigurasinya nanti untuk mempermudah teman-teman men-settingnya seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti saya akan tambah di sini atau saya kasih spasi seperti ini ya ada spasinya. Oke okay. ya sudah saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Intinya saya sudah bisa membuktikan bahwa bisa direct, bisa non direct, bisa pakai inject dan bisa tidak pakai inject. Bisa satu modem, bisa dua modem. Jadi eh, fleksibel lah. Baik, eh, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami ya, teman-teman. Eh, saya sudah maksimal berusaha untuk memberikan penjelasan yang bagus, namun ya memang seperti itulah, teman-teman. Eh, saya juga punya batasan kemampuan dalam memberikan penjelasan dalam memberikan bahasa saya terkadang ada yang uh, perlu dijelaskan namun saya tidak bisa bahasakan seperti apa baik terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh